இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஷாம் நின்று பேசுறது கால் வலிக்குது கொஞ்சம் உட்காந்துக்குருவோமா உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்க போகிறேன் அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் டைம் கொடுப்பேன் யோசிக்க அந்த அஞ்சு செகண்ட் கழிச்சு நீங்கள் அதுக்கான பதிலை சொல்லணும் கேள்வி என்னென்னா உங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் இப்போ என்ன எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சிருப்பீங்க அஞ்சு செகண்டுக்குள்ள எனக்கு மகிழ்ச்சி தர்றது அப்படின்னு ஒரு யோசனை போயிருக்கும் ஸோ நமக்கு எது மகிழ்ச்சி தருது அப்படின்னு கேட்டால் இம்மிடியட்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஓகே ரைட் இப்போ அப்படி ஆனால் யோசிச்சா நமக்கு அது ஞாபகம் வந்துடும் சில பேருக்கு வந்துட்டு அவங்க அம்மாவினுடைய குரல் மகிழ்ச்சி தரும் சில பேருக்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய காதலியின் குரல் மகிழ்ச்சி தரும் சில பேருக்கு அஜித் விஜய் படங்களுடைய ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோஸ் மகிழ்ச்சி தரும் சில பேருக்கு கிரிக்கெட் மகிழ்ச்சி தரும் சில பேருக்கு அவங்க பிடிச்சத செய்கிறது மகிழ்ச்சி தரும் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருக்கு சரி ரைட் விட்டுறலாம் இப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய பன்னெண்டு வயசு அதாவது நீ ஏழாவது படிக்கும் போது தோராயமாக வச்சுக்கிறலாம் ஏழாவது படிக்கும் போது உங்களுடைய மகிழ்ச்சி என்ன உச்சபட்ச மகிழ்ச்சி இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா யோசிக்காமலே கூட வரும் யோசிச்சோம்னாலும் இன்னும் நிறையா சூப்பர் சூப்பர் விஷயங்கள்லாம் வரும் இப்போ எனக்கு நான் பர்சனலாக சொல்கிறேனே எனக்கு ஏழாவது படிக்கும் போது பெரிய மகிழ்ச்சி எதுவாக இருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஊர் திருவிழாவில் லேசர் லைட் வாங்குறது தான் ஆகச்சிறந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அதுக்காக அல்லது அடம் பிடிச்சி அது ஒரு முப்பது ரூபா தான் நினைக்கிறேன் அப்போது வந்துட்டு அது பெரிய காசுலாம் கூட கிடையாது வாங்கி கொடுக்க கூட முடிகிறது தான் ஆனாலும் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்துட்டு அதை வாங்கி தரலை எனக்கு ஏன்னா அது ஒரு ஆகாவளி பொருள் தேவையில்லாத ஒரு பொருள்னு சொல்லி நிராகரிச்சிட்டாங்க அழுது அடம் பிடிச்சி எப்படி நான் அதை வாங்கியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி கையில் வாங்கினா பெருமகிழ்ச்சி சந்தோஷத்தின் உச்சத்துக்கு போயிட்டேன் நான் எங்கள் அண்ணன் எல்லாருமா சேர்ந்து இருட்டில் யாருக்கு தெரியாமல் போயிட்டு அந்த லைட்டை வந்து ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்க மேலாம் அடிப்போம் அவங்க வந்து எங்களை யாரா எங்கிட்ட இருந்தா அடிக்கிறாங்க அப்படி திரும்பி பார்ப்பாங்க டக்குனு நாங்கள் ஒழிஞ்சுக்கிடுவோம் அவங்களால பார்க்க முடியாதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது கண்டுபிடிச்சுவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி அது நம்ம அடைகிற மகிழ்ச்சி வந்து யாருக்கு கிடச்சிருக்காது அப்படின்னா இந்த பணக்கார வீட்டு பசங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது நமக்கு நம்மளே ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் போது நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவன் ஏற்ற வீட்டில் இருக்கவே பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறவனுக்கு வந்துட்டு நல்ல வசதியான வீடாக இருப்பாங்க அவங்க அவனுக்கு வந்து கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து ஒரு கார் இத்தனோண்டு இந்த இப்படி இழுத்து விட்டோம்னா சர்ருன்னு பின்னாடி போகும்ல ஒரு கார் அந்த கார் தான் நம்ம கேட்டிருப்போம் அதுக்கே நம்ம ஒரு மாதம் ஆகும் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஆனால் அவன் ரிமோட் கார் வச்சு இப்படி பண்ணுவோம் உயிரின்னு போகும் அதுவே செவத்தில் முட்டி திருப்பி வரும் என்னென்னமோ வித்தையெல்லாம் செய்யும் பல்ட்டியெல்லாம் அடிக்கும் அந்த மாதிரி கார்லாம் வச்சுருப்பான் அது கேட்டோன்னு கேட்டோன்னே கிடச்சிடுது அவனுக்கு எல்லாமே இப்போ என்ன இதனால் சிக்கலாகுது அப்படின்னா நம்ம வளர 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 இந்த ரிஜெக்ஷன் இந்த டினையல் அதாவது நிராகரிக்கப்படும் தன்மை இது நமக்கு பழகிடுது அதனால் நமக்கு ஒரு பெரிய பெரிய விஷயங்களில் நம்ம நிராகரிக்கப்படும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கப்பட்டதுரா இதெல்லாம் நான் பார்த்ததில்லையான்னு தோளில் தட்டி விட்டு போயிட்டே இருப்போம் அடுத்ததை நோக்கி நம்ம வந்து அப்செட் ஆகி அப்படியே உட்காந்துட மாட்டோம் ஆனால் இந்த பணக்கார பசங்க கொஞ்சம் சப்பியாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் புசு புசுன்னு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பசங்க பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி போயிடுவாங்க அவங்களால இதை தாங்க முடியாது ஒரு டீச்சர் வந்து கொஞ்சம் அவங்க சத்தமாக உயர்த்தி பேசினா கூட சில நேரத்தில் அழுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க சில நேரத்தில் வந்துட்டு மார்க் கம்மியாக எடுத்துட்டோம்னா அழுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 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 விதமான ஒரு ஏமாற்றம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரிஜெக்ஷன் நம்மளை நிராகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த எண்ணம் வந்து தோண ஆரம்பிச்சிடும் இது தாங்க சிக்கல் நான் வந்து இந்த காலத்தில் பசங்க பன்னெண்டு வயசு பசங்கள்லாம் அப்படி இல்லை என் காலத்தில் தான் நாங்கள்லாம் அப்படி அப்படிலாம் சொல்ல வரல எந்த காலமாக இருந்தாலும் அது முன்னாடியிலருந்தே பணக்கார வீட்டு பசங்க மிடில் கிளாஸ் பசங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இருந்திருக்கு நமக்கு கிடைக்கிது அது ரொம்ப லேட்டாக கிடைக்கிது நம்மளால் ரிஜெக்ஷனை ஏற்றுக்க முடியுது அவங்களால ரிஜெக்ஷனை ஏற்றுக்க முடியலை ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் பணக்கார வீட்டு பசங்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கான மகிழ்ச்சியை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இது தேவையில்லை உனக்கு இப்போ எதுக்கு உனக்கு இது அப்படின்னு அதட்டி அவனை வந்து கொஞ்சம் அடித்து அடிச்சுன்னு சொல்லும் போது ஹார்ஷாக இருக்கும் ஆனால் அதுதான் உண்மை அடித்தா தான் அந்த விஷயம் கரெக்டாக வரும் அடித்து இடித்து இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் அடம் பிடிக்க வச்சு அப்புறமா அந்த பொருளை கொடுத்தோம்னா தான் அதை பத்திரமாகவும் வச்சுக்கிடுவாங்க பின்னாடி
இது வந்து பணக்கார வீட்டு பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி எனக்கு உணர்றேன் இதை தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தேனி டிடி வேலைக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தாட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்